Sono due comandamenti che, dice Gesù, emette nello stesso livello, dice sono simili. In questo Gesù va un po' contro la legge e contro l'Antico Testamento, contro quello che hanno detto i padri, i profeti, prima di lui perché mettevano prima Dio e poi l'altro. Era una gerarchia dei comandamenti, prima Dio e poi l'uomo. Dopo tre, quattro quattro comandamenti arrivava di parlare dell'uomo. Gesù infatti è andato un po' contro, mettendo tutti e due comandamenti allo stesso livello dicendo che sono simili e per capire bene quello che ha fatto Gesù dobbiamo tornare al contesto storico di questa, questo Vangelo e anche l'epoca di Gesù in quell'epoca come sapete bene il popolo si concentrava su Dio solo lo dava Dio solo adorava Dio solo metteva Dio solo nel centro e per fare tutto questo arrivava anche al punto di umiliare la persona presentare o offrire persone come sacrifici per il nome del Signore in un altro modo prendevano o le, lasciavano le persone come schiavi solo in nome e per nome del Signore, di Dio. E così c'era una differenza tra Dio creatore e Dio come Signore onnipotente. E la gente non si è riuscita a capire e a mettere tutti insieme perché sfuggiava sempre che il Signore ci ha creato e ci ha dato la sua forma immagine, la somiglianza da una parte questo serviva ai farisei cioè lasciare il Signore solo nel centro e comandare in nome del Signore perché così potevano essere sempre potenti sul popolo povero, ignorante. Da un'altra parte, loro stessi erano ignoranti e non sapevano, non conoscevano bene il loro Dio che ha creato con l'amore la persona. Partendo da questo contesto storico, Gesù sicuramente ha analizzato ha saputo di questo errore che stanno facendo le persone in quell'epoca sua e inizia a cambiare e elevare la dignità umana all'uomo e metterla allo stesso livello di Dio perché se uno crea qualcosa sicuramente questa cosa diventa una parte del creatore quindi avrà lo stesso, lo stesso valore del creatore e Dio quando ci ha creati diversamente della creazione di tutte queste altre cose animali e tutto il mondo noi ci ha creati e ci ha formati secondo il suo, la sua immagine la sua somiglianza quindi siamo distinti quindi c'è qualcosa divina dentro di noi è questa cosa divina che ci dà la dignità umana. Quindi uno si contempla con l'altro. È un compimento. Dio con noi e noi in Dio. Gesù ha predicato questa idea. Per questo ha detto, sono due comandamenti importanti, grandi, amare Dio e amare la persona. Nello stesso tempo... 
E dopo questa predicazione, oggi noi siamo do, l'epoca dopo il Signore, dopo Gesù, anche tante volte non viviamo secondo questi due do, eh, comandamenti, perché siamo molto bravi di difendere i valori umani, la persona umana, i diritti umani, escludendo l'idea di Dio, creatore di questa, questo uomo. E vedete, nel mondo sono tanti, pieni, che iniziano a difendere i diritti dell'uomo senza legare tutto questo a Dio, creatore. Ma nello stesso tempo vediamo che non arrivino a un risultato grande, perché manca, manca mettere tutto questo nel contesto del creatore. Non dico religioso, no, ma dico nella realtà lo scopo perché siamo noi creati. Non possiamo dividere, ma dobbiamo unire queste due idee. La persona umana, la dignità umana, che viene dal Signore che è il creatore. Se no, allora ci sarà distensione, discriminazione. E siamo arrivati a questo. Noi siamo popoli distinti da quelli, neri, bianchi, orientali e occidentali. Tutto questo. Perché? Perché escludiamo totalmente l'idea che siamo creatori da un Dio. E la fonte di tutta l'umanità è una, è Dio. Quindi dobbiamo capire questo per difendere bene i valori umani e la dignità dell'uomo che siamo nati, fatti, creati da un Signore, da un Dio. E non andiamo a mettere in schiavitù le altre persone delle altre religioni o uccidere in nome del Dio nostro o discriminare perché tu sei diverso in religione dalla mia. Non dobbiamo essere limitati o messi nei confini solo della religione stretta, ma dobbiamo aprire la mente e accettare l'altro, qualsiasi altro, perché è uomo creato dallo stesso Dio che ci ha creato, anche se ha la differenza della mente, della religione, di tutto questo. Ma alla fine siamo di una natura umana e abbiamo tutti quel dono, quella cosa divina formata dentro di noi. Portiamo tutti l'immagine e la somiglianza del Signore. E' questo che dice il Signore, amate Dio e amate il prossimo, perché in tutte e due queste figure possiamo conoscere bene sia il Dio sia il prossimo. Senza uno di questi non possiamo conoscere bene l'altro. E siamo bravi tanti a dire sì, io faccio opere di carità verso il prossimo, aiuto l'altro, faccio qualcosa con l'altro. Però se non nel contesto che Dio ha creato l'altro e ha creato me e siamo allo stesso livello, sbagliamo anche nell'opera della nostra carità. Perché lo sto facendo perché io sono più potente o più, ce l'ho più. Ma se mettendo così, io quando aiuto, sto aiutando uno come me, fratello in umanità, qua sarà un senso completo di tutto quello che ha voluto il Signore. Amate Dio e amate il prossimo. Sia lodato Gesù Cristo.